السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله جايبه لكم فكرة جديدة مميزة جدا وجميلة وبسيطة وسهلة في نفس الوقت فكرتنا النهاردة ممكن نعمل منها أكتر من مشروع هي عامة الفكرة بتاعتنا هي مربعات صغيرة بتشبه للزهور نقدر نعمل منها شال مستطيل أو مثلث ممكن كمان تعملي كوفية وممكن تدخليها في الأحذية تعملي الجزء العلوي من الحذاء بيها وكمان ممكن نعمل منها مفرس سرير مميز جدا وسهل وبسيط في نفس الوقت كمان ممكن تعملي منها خدادية أو مخدة للأنتري أو للركنة أو للصالون بتكون حلوة جدا وسهلة وبسيطة ولو هتعملي مخدة أو خدادية للصالون اللي هي المخدات اللي بتكون صغيرة كده وبننطرها على الأنتري أو الصالون أو الركنة ممكن تستخدمي بقايا الخيوط هنستخدم مع بعض النهاردة زي ما احنا شايفين بما اننا بنتكلم عن بقايا الخيوط لكن طبعا لو هتعملي مفرس سرير بتشوفي كل لون بتحتاجي منه قد ايه وبتجيبي الكمية بتاعتك كاملة احنا النهاردة هنستخدم بقايا الخيوط وهنعمل ايه يعني مكات صغير كده كاننا بنعمل مفرش او مخدة صغيرة هستخدم معاكم خيط سوف متوسط سمك لكن طبعا على حسب الخيوط المتوفرة عندكم بس لازم كلهم يكونوا سمك واحد اللي بتستخدميه طبعا في المفرش مع ابرة رقم تلاتة ونص مليمتر والمقص بتاعنا طبعا شيء ضروري اكيد هنحتاجه الفكرة هي حاجة بسيطة جدا عبارة عن بداية مربع جراني مش اكتر من كده او مربع اعمدي بسيب مسافة من الخيط وباجي عند صباع او صباعين من ايديا وبلف الخيط بالشكل ده دائرة سحرية واجي لقدام بجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع الف تاني للخلف هلف ايدي الناحية التانية بيتكون عندي هنا حلقتين حلقة أولى وحلقة تانية بدخل بالإبرة بتاعتي تحت الحلقة الأولى وأكون فوق الحلقة التانية أسحبها تاني من تحت الأولى هلف إيدي واحدة واحدة وواحدة واحدة هبتدي خرج الخيط من على الاتنين الأصابع بتاعتي هتأكد قبل ما ابتدي أشتغل إن طرفين الخيط اللي هما طبعا الغير متصل بالشلة والمتصل بالشلة الاتنين داخل الدائرة السحرية بتاعتي يعني بمروا من داخل الدائرة هنحافظ طبعا كويس جدا على الخيط اللي هو غير متصل بالشلة لأن هو اللي هيقفل الدائرة السحرية في النهاية وهبتدي ارفع الخيط المتصل بالشلة او طبعا الخيط اللي هبتدي اشتغل بيه على ايدي هنا تكونت عندي حلقه على الابره طيب الحلقه دي تسمح لي ان انا ادخل اشتغل داخل الدائره السحريه لا لسه المفروض ان انا بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده بكون عملت سلسله السلسله دي بتقوم معايا بدورين الدور الاول هي قفلت لي الدائره السحريه خلاص الدور الثاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزه اللي انا هشتغل بيها الاولى طيب الدائره كده واسعه شويه بشد خيط البدايه دوت بداية الدائره بتاعتي شويه طيب احنا هنشتغل طبعا بغرزة العمود بلفة لان هو مجرد يا بنات هو سطر واحد من المربع هنشتغل بغرزة العمود بلفة طيب ارتفاعي لغرزة العمود بلفة بتكون ثلاث سلاسل ارتفعت منهم واحدة هكمل عليها كمان اتنين واحد اتنين وهعتبر نفسي اشتغلت ايه العمود الاول هدخل تاني داخل الدائرة السحرية بتاعتي وكمل المجموعة الاولى المجموعة بتكون مكونة من ثلاثة عمود بلفة وبعديهم ثلاث سلاسل او سلسلتين على حسب انا اشتغلت المربعات دي بسلسلتين لكن انتوا ممكن تزودوا سلسله مفيش مشكله بنشتغل العمود بلفه ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده على الابره لانه عمود بلفه واحده بقى عندي كده حلقتين هنزل ادخل داخل الدائره السحريه الف الخيط على الابره واسحبه تاني من تحت وارفع بس شويه كده اوصل لطول مناسب للغرزه عشان الغرزه ما تكونش ضيقه معاكي وبتكون بتشد وشكلها معوج ومش مظبوط هلف الخيط معايا كده تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين اتبقوا اتنين هنلف الخيط ونخرج منهم واحد اتنين كده ده تاني عمود لان اول عمود هو التلات سلاسل الارتفاع تالت عمود بلف الخيط على الابره بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابره تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منهم سلسلتين مسافه واحد اتنين وارجع اشتغل تلاته غرزه عمود بلفه واحد اثنين ثلاثة سلسلتين مسافة واحد اثنين وزي ما انتم شفتوا طبعا لما بحب اضيق المركز بتاع او سنتر الدائرة بشد الخيط القصير ده ارجع تاني ثلاثة عمود لان بكمل يعني بنكمل اربع مجموعات كل مجموعة فيها ثلاثة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة لسه بنكون المجموعة الرابعة قبلها سلسلتين واحد اثنين وبدخل اشتغل اخر ثلاثة عمود بلفة اللي بتكملي طبعا اخر مجموعة عندي واحد اثنين 
تالت كده كونا الاربع مجموعات بتوعنا هنشد بقى اخر حاجه خيط البدايه ده كده قفلت المربع بتاعي وقفلت المنتصف زي ما احنا شايفين طب انا كده قفلت المربع لا لسه فاضل سلسلتين واحد اتنين ما ننساش ان بعد كل تلات عمود في سلسلتين مسافه عندي هنا بقى واحد اتنين تالت سلسله ارتفاع بدخل فيها وبخلي معايا خيط البدايه ده والف الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه كده خلاص شكرا للخيط بتاعي بسيب منه مسافه وابتدي اقص والخيط اللي كنت شغاله بيه ايوه هو ده بلفه على الابره وبخرج من الحلقه الموجوده عندي واحده واحده بقى ببتدي انضف الخيط بتاعي مرة من قدام ومرة من الخلف بالشكل ده من هنا مرة وارجع اسحبه بقى من الخلف وفي الخلف هبتدي ننظف الخيوط دي كلها تحت الغرز طيب لو انا عاملة الخيط طويل هبقى ابرة التنظيف هلضمه وابتدي اخش ايه ما بين الغرز لكن انا لو مش عاملة الخيط طويل زي ما احنا شفنا كده هبتدي ادخل من تحت الاعمدة او داخل الاعمدة واسحب الخيط مرة من هنا واجي هنا عند الاعمده دي ومن تحت كده اسحب الخيوط الزياده لغايه ما بخفيها خالص 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 تحت الخيوط ويكون المربع بتاعي نظيف وجاهز للشغل هتقولوا لي مربع بس مكون من اربع مجموعات او سطر واحد اه والله بيكون جميل جدا ومميز بالشكل ده كده خلاص اتاكدت ان الخيوط بتاعتي كلها اختفت بشكل جيد والزياده ببتدي اقصها كده المربع من قدام ومن ورا زي ما احنا شايفينه نظيف وجاهز للشغل طيب طريقه ترتيب المفرش بتاعنا النهارده انا طبعا مش هشتغل المفرش كله قدامكم انا مجرد بس بوريكم يا بنات عشان في بنات كتير بيقولوا لي يا رنده ليه مش بتشتغلي المفرش كله قدامنا لان الوقت بتاع الفيديو ما بيكونش كافي طبعا ان انا اشتغل مفرش ممكن ياخد معاكي اسبوع اسبوعين على حسب طريقه شغلك ممكن ياخد شهر كمان فمش معقوله طبعا هنفضل نقعد نشتغل في مفرش واحد مع بعض فبديكم الفكره مصغره باكتر من وحده بنش او بوحده مثلا بنشغلها مع بعض وبنشوف طريقه التركيبه بس بتاعه الشغل والتشبيك بتكون شكلها ايه طيب طريقه الترتيب الوحدات بتاعتي بتكون ازاي مثلا هنبتدي باللون اللي هو البتنجاني دوت بعد كده ناخد الموف بعد كده الفوشة لكن طبعا الالوان اللي انتوا هتخطروها اول مجموعه هتخطروها من الالوان على حسب ذوقكم رجعت اخدت تركواز بعد كده الفستق وبعد كده الاورنج وبعد كده ايه هنحط ايه اللون الاصفر نرجع لما نيجي نشبك السطر اللي بعده مش بشبك بقى الالوان اللي هي نفس شبه بعضها يعني انا هنا ابتديت باللون البتنجاني ورجعت الموف هاخد بقى اول واحده هحطها في السطر الجديد هتكون تاني واحده انا حطيتها في السطر الاول يعني هجيب الموف هنا الاول فوق وبعد كده هاجي الفوشيا وبعد كده التركواز والاخضر الفستق وبعد كده الاورنج وبعد كده هحط الاصفر وفي النهايه هحط اللون البتنجاني احنا طبعا لسه فاضل لنا مربع تاني هنشغله دلوقتي بسرعه مع بعض دائره سحريه وبندخل داخل بننزل تحت الحلقه الاولى ونسحبها بالشكل ده من ال... بنسحب الحلقه الثانيه من تحتها نقفل بسلسله ونكمل عليها سلسلتين ارتفاع واحد اثنين يبقى كده اول عمود اثنين ثلاثه سلسلتين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين سلسله واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين واحد 
هكمل اه انا خيط بقى من عندي وهكمل بقيه المربع وارجع لكم كده بكون عملت المربع التاني ويكون طبعا ترتيبه في المكان ده اهو ويبتدي بقى نضيف اخر لون اللي احنا المفروض كنا حاطينه في البدايه هنا طيب هنبتدي بعد كده نبتدي نشبك بقى المجموعات دي مع بعضها طبعا طريقه الترتيب احنا عارفينها انا خلاص بقى مش هشبك بنفس الطريقه دي علشان محتاجه ايه ان المربعات يكون فيها اكتر من مجموعه نشبكها مع بعض طيب طريقتنا للتشبيك بتكون ازاي يا بنات بمسك كل اتنين مربع هشبكهم مع بعض بالشكل ده وبقلبهم يعني الوشين بيكونوا قدام بعض انا عندي هنا بيكون الظهر والناحيه التانية بتكون الظهر بجيب الخيط اللي هبتدي اشبك بيه بسيب منه مسافه والف حلقه على الهواء بالشكل ده وبدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه بعد كده هرتفع خمسة سلسله بسم الله كده واحد اتنين تلاته أربعة خمسة بعد ما ارتفعت خمسة سلسلة هاجي بقى عندي هنا في المربعات دي عارفين الزاوية اللي هي فيها السلسلتين اللي هو مكان السلسلتين دول هاجي هرفع بس الخيط بتاعي لفوق وابتدي استعد بطريقة استعدادنا للشغل طبعا وهدخل من تحت السلسلتين للمربع ده والمربع ده مع بعض وألف الخيط وأخرج معايا كده على الإبرة حلقتين حلقة الأساسية والحلقة اللي سحبت بيها هلف الخيط وأخرج منهم كأني عملت غرزة حشو أرجع آخد سلسلة وبعد كده في نفس المكان تاني او باخد اول غرزة واول غرزة الناحية التانية بس الافضل ان احنا في نفس المكان ندخل تاني ونعمل غرزة حشو بالشكل ده شبكت اول مجموعة او اول اتنين مع بعض هاخد بقى خمسة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهاخد تاني مجموعة بحطهم وشهم عند بعض كده والظهر انا بيكون لي وبكرر بنزل من تحت السلسلتين للمربعين مع بعض الف الخيط واخرج واعمل غرزه حشو كده واحد حشو وسلسله وتاني في نفس الفراغ هو هو بدخل وبعمل غرزه حشو هكرر تاني خمسه سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وهاخد المربعين دول مع بعض وبردك عند الزاوية دي بدخل من تحتها وتحت الزاوية التانية اللي في الخلف وطبعا وشين المربعين داخل الشغل اعمل غرزة حشو واحد سلسلة تاني ادخل في نفس الفراغ اعمل غرزة حشو بالشكل ده طيب بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لو انا عاملة طبعا المفرش السرير بتاعي كله بكون مظبطة على الترابيزة او حتى على الارض على سجادة الارض لو انت طبعا في مكان يكون ما فيش اطفال بيدخلوا فيه عشان بهدلكيش الدنيا طبعا او قطط انا عندي القطط مبهدلة الدنيا خالص لما باجي احط الصوب بتبهدل الدنيا خالص آه هتفرشي كل المربعات بالترتيب طبعا الخاص بالمفرش بتاعك على حسب الشكل اللي انت عاوزاه وتبتدي تاخدي كل اتنين زي ما احنا شايفين يعني السطر الاول مع السطر التاني وتبتدي تشبكي ترجعي بعد كده خلاص نعتبر ان احنا السطر بتاعنا كده تلاتة بس تلات وحدات هقص بقى الخيط ازيب منه مسافة واقص بالشكل ده واسحب الخيط بتاعي طيب انا كده كونت مجموعة صح يا بنات عاوز اكون مجموعة تانية بصوا لما بنيجي نفتح بيكون ده الشكل اللي باين عندي من وش ايه الشغل لسه طبعا مش هيبان غير لما نبتدي نشبكه مع بعض وما ننساش كمان ان احنا المفروض هنشبك من هنا ومن كل ز... يعني كل الزوايا تتشبك مع بعضها طيب هنيجي بقى عاوزين نشبك تاني مجموعه كمان هجيب واحده كمان واجيب الخيط بتاعي بردك نقفل عقده ونرتفع خمس سلسله خمس سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وهجيب بقى الوحدتين التانيين اللي هنشبكهم مع بعض الوحدتين التانيين بتكون منهم واحدة احنا كده كده شكينها مع واحدة تانية طيب انا عايزة دلوقتي اشبك بقى من الجهة دي او عايزة اشبك الجهة دي مع الجهة دي هنجيبها ازاي بصوا انا الزاوية اللي شبكت فيها هنا الزاوية اللي قدامها على طول هتكون هي الا بحط الزاويه الثانيه عندها واقفل على بعض كده الوشين على بعض 
وهاجي هنا من تحت انا طبعا شبكة من الجهة دي خلاص بقى انا هشبك من الجهة التانية بعد ما عملت خمس سلاسل بنزل من الجهة دي هنا واشبك بغرزة حشو سلسلة تاني في نفس الفراغ غرزة حشو خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنزل انا كده شبكت الاثنين دول مع بعض هنزل بقى للوحدة التانية اللي تحت دي اهي وهجيب وحدة تاني وهقلبها بالشكل ده وهنزل من تحت الزاويتين واعمل غرزة حشو سلسلة كمان في نفس الفراغ غرزة حشو خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخر واحدة عندي اهي بجيب واحدة وزي ما قلنا بنحط زي ما الزاوية هنا بجيب زاوية هنا على دي وزاوية على دي وبشتغل في الزاوية المقابلة اللي انا شبكت فيها هنا حشو سلسلة حشو كده خلصنا الثلاث وحدات بتوعنا شبكنا فيهم او الطول بتاعي او الارتفاع عامه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تبتدي بخمسة سلسلة وبتختمي بخمسة سلسلة وتقص الخيط في نهاية الشغل بتاعك للسطر اللي انت بتشغليه قبل ما نبتدي نكمل بردك هنبتدي نفرش بصوا الوحدات بتاعتنا كل التشبيك بتاعنا بيكون من ظهر الشغل يا بنات زي ما احنا شايفين طيب هنبتدي نشبك تاني نجيب الخيط عقدة بداية خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بصوا بقى بتجيبوا الوحدات بتاعتكم انا بشبك في الزاوية دي يبقى المفروض ان احط الزاوية على الزاوية واشبك في الزاوية المقابلة بحط كل مربعين على بعضهم بس من نفس مكان اللي انا هشبك فيه اشوف ايه الالوان طبعا اللي هتناسب بعضها انا هنا مش مش شبكة بطريقة مرتبة طبعا للالوان لكن انتوا هترتبوا الالوان زي ما قلت لكم على حسب الشكل اللي انتوا حابين وهبتدي اجي عند عند الوحدة الاولى واللي وراها وهدخل احنا طبعا هشيل دوت هيقع مني وابتدي اشبك تحت الزاوية بدخل وبشتغل حشو سلسلة تاني في نفس الفراغ حشو علشان اروح من وحدة لوحدة باخد خمسة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بروح للوحدة التانية الزاوية بتاعتي اهي بنزل من تحتها اشغل حشو سلسلة ادخل تاني اسحب الخيط واخرج معي حلقتين الف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو خمسة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واروح لاخر واحدة عندي او اخر مربع عندي الوشين قصاد بعض يا بنات من الداخل عشان خاطر انا عايزة الظهر بس هو اللي يكون عندي هنا انا بشبك فيه حشو سلسلة حشو وفي النهاية خالص لازم اختم بخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة قص الخيط واسحب بالشكل ده طيب هكتفي لان انا طبعا ما عنديش واحدة هنا مقابلة تكملي التالت واحدة عندي هكتفي بهذا القدر وهنبتدي بقى انا كده شبكت من خط يعني شبكت كده الخط ده كده بالعرض كده الوحدات مع بعضها طب انا محتاجة ان انا كمان بعد ما شبكت كده محتاجة اشبك بالطول كده وكده ودول ودول مع بعض يعني اشبك انا عندي كده بقى لو احنا حسبناهم عندي خط اتنين تلاتة اربعة على حسب الوحدات اللي احنا عملناها باجي طبعا من الخلف بردك بقى في العقد البداية وخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونبتدي نجيب خط خط طيب الخط بتاعي الاول اهو ده مع ده بردك من الخلف اهو الزاوية بتاعتي بقى اللي هشبك فيها اهي دي قصاد دي بجيبهم قصاد بعض كده 
وبنزل من تحتهم وبعمل حشو سلسلة حشو طيب أنا عشان أروح بصوا يا بنات علشان أروح من المربعين دول للمربعين دول همر بالسلاسل الخمسة دول يبقى هعمل إيه هعمل سلسلتين واحد اتنين وأروح للسلسلة اللي في المنتصف بقى بعد عندي واحد اتنين تالت واحدة بدخل فيها واسحب غرزة منزل يبقى أنا شبكت كده فيه وأرجع آخد واحد اتنين وهلاقي بقى المربعين اللي بعديهم معايا أهم نتأكد طبعا إن إحنا على ظهر المربعات بجيب الظهر ده قصاد يعني أنا عندي الوشين قصاد بعض والظهر عندي هنا والظهر من الناحية التانية بعد ما عملت سلسلتين بنزل بقى من تحت هنا الزاوية وأعمل حشو سلسلة حشو سلسلتين مسافة واحد اتنين وعندي السلاسل الخمسة دي في المنتصف بالظبط تالت واحدة بدخل وبعمل غرزة منزل في سلسلة رقم تلاتة سلسلتين واحد اتنين والمربعين اللي بعديهم اهم باجي عند الزاوية وادخل من تحت الزاويتين بتوعي سل... حشو سلسلة حشو سلسلتين واحد اتنين السلسلة بتاعتي اهي بعد واحد اتنين واحد اتنين دي رقم تلاتة بدخل فيها واعمل غرزة منزلقة سلسلتين وهلاقي عندي اخر مربعين باخدهم مع بعض حشو سلسلة حشو بعد ما هي بعد ما خط... يعني شبكت كل المربعات بتاعتي مع بعض باخد خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وابتدي اقص الخيط طالما خلصت السطر بتاعي بس بسيب مسافة طبعا وبعد كده ايه افك بالشكل ده طيب كده اهو بصوا شبكنا هنا بالطول وهنا بالعرض مع بعض والبيبان عندي هنا من الجزء ده طبعا اللي هي الجزء المربع بتاع السلاسل زي ما احنا شايفين وهرجع تاني اكرر ده مع الخط دوت كمان اهو عقدة بداية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بظبط طبعا شغلي كله هنشبك ايه مع ايه هنشبك دول الخط ده كده ده طريقة التشبيك بتاعي المرة دي هنجيبهم على وش بعض كده والزاوية اللي هبتدي ادخل من تحتها اهي بدخل اعمل حشو سلسلة تاني في نفس الفراغ حشو سلسلتين واحد اتنين انا ليه ما بعملش خمسة علشان انا مفروض ان انا بعمل سلسلتين وباجي الاقي نفسي عندي فين عندي هنا في مجموعة سلاسل اللي هما بيقابلوني لازم اشبك فيهم بردك بغرزة منزلقة يعني عندي هنا بصوا السلاسل الخمسة اللي كانوا من تحت الخط التاقي اللي هو المعاكس ليا بعد واحد اتنين رقم تلاتة بدخل فيها وبعمل غرزة منزلق اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة كده كأني عملت سلسلة رقم تلاتة بعد كده اعمل اربعة وخمسة اللي هما بيكونوا سلسلتين مع بعض لاجي بقى عندي الزاوية دي بجيبها قصاد الزاوية دي ومن تحتهم بدخل وبعمل حشو سلسلة حشو سلسلتين واحد اتنين السلاسل الخمسة واحد اتنين في رقم تلاتة بدخل وبعمل منزلقة سلسلتين مربعين بنشبكهم مع بعض حشو سلسلة حشو سلسلتين واحد اتنين السلاسل الخمسة بظبط بس شغلي بالشكل ده في الغرزة او السلسلة اللي في المنتصف بعمل غرزة منزلقة وبعد كده سلسلتين اخر مربعين بنشبكهم مع بعض اهو واحد سلسلة واحد حشو بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة 
فقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده عملنا خلاص شبكنا كل المجموعات مع بعض بصوا بيكون الشكل بتاعنا ايه شكله جميل جدا ومميز وحاجة سهلة جدا ومن بقايا الخيوط هتقدري تكوني حاجة جميلة جدا وتعمليها مثلا زي ما قلتلك تكوني بقى كل بقايا الخيوط اللي عندك لو انت مش هتعملي منها مفرس سرير وتعمليها كوفية تعمليها تعمليها شلتة او خدادية او مخدة تحطيها كده في الصالون او الانطريه هيكون في منتهى الجمال وش الشغل بيكون هو دوت ظهر الشغل بيكون دوت الشكل ده زي ما احنا شايفين وطبعا بتعملي له بطانه من تحت لان هو احنا زي ما احنا شايفين هي مفرغه جامد فما ينفعش تحشي فايبر او قطن او اي حاجه هتخرج منك يعني لازم يكون في بطانه للشغل بتاعنا طيب بعد كده بنعمل ايه بنبتدي بقى نقفل الاطار كله مع بعض بجيب اي وش من الـ 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 طبعا الشغل بتاعنا وببتدي اقفل عقدة بداية وقبل طبعا ما نعمل الطريقة دي عاوز اقول لكم على حاجة احنا ممكن لو انت حابة تبتدي تشبكي على طول يعني على المربعات مباشرة ممكن تستغني عن الخمس سلاسل اللي في البداية او في خمس سلاسل اللي في النهاية وتبتدي تشبكي على طول مباشرة يعني تبتدي بعقدة بداية وتشبكي كل مربعين في بعض بغرزة حشو سلسلة غرزة حشو وبعد كده تاخدي خمس سلاسل بس ايه داخل المربعات يعني ممكن تستغني عن الخمس سلاسل اللي في البداية وفي النهاية انا حبيت اعملهم بس كده عشان لو حابين تشتغلوا بالشكل اللي هشتغل بيه النهاردة يبقى مفيش مشكلة بردك معاكم وعندكم اكتر من طريقة هنيجي بقى عند عندنا الزاوية دي هي بدخل من تحت وبعمل غرزة حشو على اول سلسلة وغرزة حشو على تاني سلسلة واول عمود بيقابلني هنزل بردك من تحت بصوا انا عندي حرف البي الخاص بالعمود اهو بنزل من تحت الفراغ الخاص بالعمود واشغل تالت غرزة حشو هرجع اخد سلسلتين واحد اتنين هلاقي عندي هنا بداية السلاسل بتاعتي هلاقي نفسي وصلت لبداية السلاسل بتاعتي هاجي عند اول سلسلة احنا كنا شغلينها وعمل غرزة منزلقة بالشكل ده اهو ارجع سلسلتين واحد اتنين هنبص نلاقي نفسنا وصلنا لغاية مكان ايه السلاسل الاتنين اللي في الزاوية هنعمل حشو حشو وفوق اول عمود بيقابلني الفراغ بتاعه الصغير ده بدخل وبعمل حشو بصوا احنا كده ايه شبكنا كل المربعات مع بعضها وحدنا كمان اخدنا السلاسل اللي احنا كنا عاملينها هنا سلسلتين واحد اتنين هروح للسلاسل الخمسة والخمسة دول على فكرة ممكن نعملهم تلاتة او اربعة على حسب ما انتوا حابين على حسب ما بتشوفي الطول المناسب للمكان اللي انت واقفة عنده هنا منزلقة سلسلتين واحد اتنين الزاوية اللي بعدها حشو حشو والعمود كمان حشو يبقوا تلاتة اتنين سلسلة واحد اتنين بدخل في اول سلسلة موجودة عندي في السلاسل وعمل غرزة منزلقة وبعد كده سلسلتين هلاقي اخر زاوية عندي هنا من العمود ده من الفراغ ده من المربع ده بعمل حشو حشو فوق سلسلتين يعني فوق سلسلتين اتنين حشو زي ما فوق العمود الاول بعمل غرزة ايه حشو هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة يعني بصوا هعمل بقى واحد اتنين وواحد اتنين تلاتة كده يبقى كام خمسة واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح مباشرة بقى للزاوية دي اعمل فيها حشو طب انا ليه عملت خمسة الخمسة بتوعي دول بصوا هيدونا الشكل ده يبقى اتنين من هنا واحدة في النص هنا واتنين من هنا بعمل حشو حشو وفوق العمود الثالث بردك بعمل حشو اه بصوا احنا كده اخدنا الزاويه دي كده بالشكل ده سلسلتين وارفع السلاسل بتاعتي اللي انا عاملاها تحت اهي وادخل في اخر سلسله فيهم واعمل غرزه منزل الخيط طبعا دوت بيختفي معايا لان السطر اللي جاي كله بيكون بغرز الحشو فوق السلاسل دي كلها واحد اتنين سلسلة وهنا الفراغ بتاع الزاوية حشو حشو وفوق العمود الاول كمان حشو واحد اتنين سلسلة هسحب بقى ايه السلسلة الاخيرة من السلاسل واعمل فيها منزلقة سلسلتين واخر زاوية عندي بعمل فيها حشو حشو وفوق العمود الثالث 
او الاول بعمل حشو هنا وصلنا المكان ايه اللي احنا عاملين نعمل فيه زاويه زي هنا بالظبط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح اعمل فوق الزاوية بقى اللي على الاتجاه اللي هي التاني حشو حشو وفوق العمود الاول ده حشو من التلاتة اللي هو المجموعة اللي على اليسار سلسلتين واحد اتنين بصوا اهو مناش علاقة بقى بالخيوط الزيادة دي الخيوط الزيادة دي احنا هنزبطها دلوقتي وبكمل بقى ايه انا ماشية اهو زي ما احنا شايفين كملت معاكم جنبين يعني ابتدينا من هنا وعملنا الزاوية دي خمسة سلسلة اهو وبعد كده رجعت عملنا الخط ده والزاوية بتاعته اهي خمسة سلسلة هنرجع هنا بنفس الطريقة وفي الزاوية بنعمل خمسة سلسلة ونبتدي نشتغل الجنب ده وخمسة سلسلة وبعد كده هروح هنا اقفل بغرزة منزلقة هكمل بقى بقية الدوران بتاعي او المربع بتاعي وارجع لكم نكمل السطر جديد مع بعض ونشوف نهاية الشغل بتاعنا ايه مع بعض وصلت معاكم لنهاية السطر بتاعي بعد ما عملت طبعا اخر زاوية اخدت بعدها خمس سلاسل لان احنا هنا في زاوية هروح بقى فوق اول غرزة اشتغلتها تحت حرف V عندي للغرزة الاولى وبقفل بغرزة منزلقة كده احنا قفلنا خلاص الزاوية بتاعتنا طيب هرتفع سلسلة وفوق كل غرزة من الغرزة بصوا بسحب بقى معايا الخيوط بقى اللي احنا كانت عندنا في البداية تحت وهبتدي اشتغل هرتفع سلسلة وفوق أول غرزة بدخل وبحط معايا كمان على الإبرة الخيط اللي أنا بخفيه معايا بشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو زيها كده أول غرزة فوقيها غرزة وتاني واحدة حشو أهي وتالت واحدة وهبص ألاقي عندي السلاسل الاتنين هشتغل فوق كل سلسلة منهم غرزة يعني نفس العدد هو هو بشتغل غرزة وتاني واحدة واهم حاجة طبعا عندنا من السطر دوت الحكمة منه ايه ان انا اخفي الخيوط دي معي هبص الاقي نفس المكان اللي في النص هنا بدخل بقى واشغل فوقيه غرزة حشو بالشكل ده هيقابلني سلسلتين فوق كل غرزة منهم بشغل غرزة حشو واحد اتنين اول غرزه حشو هنا اهي بشغل فوقيها غرزه زيها واحد والثانيه لا احنا كده فوتنا واحده ايوه اول غرزه الحرف بتاعها بره واحد اثنين ثالث واحده ثلاثة وارجع السلسلتين دول ادي واحدة واحد اثنين بصوا بقى احنا بعد كده بناخد معنا الخيط من ورا كده مفيش اي حاجة من ورا بينا خلاص كل الخيوط اللي كانت طالعة معايا متشعبة كده ومضايقاني خلاص بتختفي في السطر دوت لاني وانا شغالة ببتدي اخفي كل الخيوط الزيادة اللي بتكون اطراف الشغل بتاعي بسحبها لفوق كده وباخدها معايا وانا ماشي ايه على الغرز بشتغل بقى بنفس الطريقة احنا وصلنا هنا للغرزة اللي في النص ما تنسيش الخيط اللي بتخفيه غرزة فوقيها وبعد كده سلسلتين من تحتهم كده نشتغل غرزتين واحد اتنين اول غرزة اهي من الثلاثة بشتغل فوق كل واحدة فيهم غرزة واحد اثنين ثلاثة سلسلتين فوقيهم غرزتين واحد اثنين الغرزة اللي في المنتصف وهبتدي اسحب معها كمان الخيط بتاعها لان كل غرزة في المنتصف بتكون فوق سلاسل صح يا بنات اهي واحد وسلسلتين واحد اثنين والتلات غرز حشو فوقيهم تلاتة زيهم واحد اثنين تلاتة هيقابلني الخمس سلاسل اشتغل فوقيهم واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة زيهم بالظبط يعني انا ما بزودش اي حاجه يا بنات انا مجرد بس ان انا بشتغل فوق كل غرزه غرزه زي لغايه ما بخلص الدوران بتاعي كله بصوا بقى انا عندي هنا في الظهر كده مفيش اي حاجه باينه بقايا الخيوط بقى لما تبصي تلاقي نفسك 
خلاص خفتيها وباقي معاكي اطراف خفيفه زي دي كده اهي كلها خلاص بتقصيها اي اطراف بتكون خلاص طلعت معاكي خفيفه دي نهايه الخيط خالص مش حاجه يعني مش هتفكلك الشغل ولا اي حاجه خالص وبكمل بقى الشغل بتاعي بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين نعتبر نفسينا اشتغلنا مع بعض بطانية صغنططة خالص اهي لكن دي طبعا مش بطانية او مفرس سرير بس زي ما قلتلك انا مجرد بس ايه بوضح لك الفكرة في ماكيت او في نموذج صغير تقدري تعملي منه الحجم اللي انت حباه نقدر نعمل زي ما قلنا في البداية كوفية يعني تخيلي كوفية بالشكل دوت هتكون شكلها ايه وزي ما قلتلك لو حابة ما تعمليش سلاسل في البداية وسلاسل في النهاية ممكن تسيبي خلاص بقى المفرش بتاعك على الشكل بتاعك بعد ما شبكتيه بالمنظر ده يعني حتى الحروف بتاعه الزوايا مش لازم ان انت تعملي السطرين الاخرانيين دول نعمل كوفيه نعمل شال مستطيل نعمل منها مفرس سرير مخده او خدادايه للانتريه او للصالون او للركنه مفرش جميل جدا للصالون او للسفره كمان هيكون حلو جدا لما تجمعي فيه مجموعه كبيره من الالوان تديكي نوع من البهجه والسعاده جميله جدا في البيت تقدري تعملي منه سجاده تفرشيها على الارض بخيط الكليم او المكرمية نقدر نعمل منه حاجات كتير جدا وبكمل بنفس الطريقة اللي احنا شفناها طبعا مع بعض بس ايه بلم كل حاجة حواليا ما بحبش الكركبة او عدم النظافة وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بقى فوق كل غرزة غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل للنهاية كده بقى بعمل غرزة منزلقة فوق اخر غرزة موجودة عندي وزي ما احنا قلنا مع بعض تقدري تعملي منها الحجم او المقاس اللي انت حباه من كل بقايا الخيوط المتوفرة عندك بس حاولي ان انت تجمعيهم كلهم من سمك واحد ولو عندك حاجة ارفع من حاجة ممكن تبت يعني تدمجي تدخلي فتلتين من الخيط رفيع مع بعض هيديكي نفس السمك الا ادخل منه دي كانت فكرتي النهاردة ومش عاوزة اطول عليكم هي بالرغم ان هي فكرة صغيرة الا ان بردك الشرح بتاعها بيكون طويل شوية بس اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته